اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی موسفی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج گیارہ جنوری ہے پچیس ربی السانی ہے اور جمعیرات کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر رافیہ سے ہوں گے ناظرین ہمارے پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ مسلم امہ کے جو ہے وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں اور روزی ہم جو ہے وہ ایک نئی جہت کے ساتھ آپ کی خدمت میں گفتگو کیا کرتے ہیں آج ہمارا موضوع رہے گا مسلم امہ کی ابتر صورتحال اور بہت ہی اہم موضوع ہے کہ پوری اگر امت مسلمہ میں دیکھا جائے ملکوں ملکوں اگر نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں کہیں پر بھی امن و سکون اور چین نظر نہیں آئے گا اگر ہم تاغوتی ممالک کی طرف دیکھیں تو ہمارا زندگی رمہ دما ہے سکون ہے قانون ہے تمام چیزیں جو ہے وہ ہم کو باہم ایک سسٹم کے اندر جو ہے وہ کنٹرول میں نظر آتی ہیں مگر مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ ایسی صورتحال نہیں ہے بعض جنگہ بہت ابتر ہے تو بعض جنگہ جو ہے وہ بس میانہ آپ کہیں تو وہ بہتر ہی ہوگا تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ ممالک کے اندر ابتر صورتحال کیوں ہے اس کی ذمہ دار ذمہ داری کس کی اوپر آئید ہوتی ہے اس کی اوپر ہم بات کریں گے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو اکارا کے اندر جو قصور کے اندر پیش آیا جہاں پر ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پھر اس کی لاش کو جو ہے وہ پھیک دیا گیا جس کے اوپر پنجاب حکومت کو پنجاب پولیس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے متعدد ٹاک شوز کل سے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے اس کے اندر جو ہے وہ تمام ہی مختلف دانشوروں کی مختلف سیاستدانوں کی مختلف جو ہے وہ صحافیوں کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہوگی زیادہ تر جو اس کے اندر بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ جناب علی وہاں پر جو ہے ورانہ صنع اللہ صاحب استیفہ دیں یا میاں محمد شہباز شریف صاحب استیفہ دیں پنجاب حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے اور اس کو سنجیدگی اس کے سے دیکھا جائے تو اس کی اصل ذمہ دار جو ہے وہ یہ شخصیات تو صرف پپٹس ہیں یہ بٹھائے گئے ہیں اصل ذمہ داری کچھ اور لوگوں کی کچھ اور جن کو خفیہ ہاتھ کہا جاتا ہے ان کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا ایک دار الخلافہ اسلام آباد نہیں ہے بلکہ اس کے چار دار الخلافہ ہیں ایسا آپ کو پوری دنیا میں شاید ہی کوئی اور ملک نظر آئے جس کے چار دار الخلافے ہوں آپ سوچنے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہوں کس طرح سے پاکستان کے چار دار الخلافے ہیں اس کا تو ایک کیپٹل ہے جس کا نام اسلام آباد ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے وہ برائے نام ہے اس کے مضبوط جو دار الخلافے ہیں جہاں سے حکومت بنائی جاتی ہے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ سر فیرس واشنٹن ریاض اور لندن کے نام سامنے آتے ہیں جب تک ان تین جنگہوں کی مشاورت نہ ہو جائے اسلام آباد میں کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جاتا تو پاکستان میں حکومت کا آنا ان چار ممالک کے اختیار میں ہوتا ہے یہاں سے جب اپروول ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان میں جو ہے وہ حکومت بن پاتی اور وہ لوگ پاکستانی کے اوپر ظلم کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ دو دو ہاتھوں سے پاکستانیوں کی دولت کو لوٹ کے کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ باہر جائے جاتا ہے اور اس کے بعد نعرہ لگائے جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا میرا قصور ہی کیا تھا میں نے کیا ہی کیا تھا میں تو اتنا معصوم ہوں کہ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے جہاں ملینز آف روپیز کی غرد برد ہیں وہاں پر بیس روپے پانچ روپے دس روپے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی پانچ روپے کی کرپشن دکھائے کوئی بیس روپے کی کرپشن دکھائے اس آنکھوں میں دھول جھوکنے کے مترادف ہیں حالانکہ میڈیا رپورٹس شاہد ہیں کہ تیارے کہاں سے آئے اور کب ان کو پہلی مرتبہ ریاض لے گئے اس کے بعد یہ وہاں پر جلا وطن رہے اور اس کے بعد ان کی زمانت پر دوبارہ یہ واپس آئے اور ابھی جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے اچانک دل میں درد اٹھ جاتا ہے جو ہے وہ ہارڈ اٹیک ہونے لگتا ہے اور پھر بہنوں نے ممالک کا سفر ہوتا ہے اور جو بہران ملک کے اندر پیدا ہوا ہوتا ہے اس کو حل کر لیا جاتا ہے یعنی کہ جو سرکاری حلقوں کے احوان سے میری مراد ہے کہ سرکاری حلقوں کے اندر جو بہران ہوتا ہے اس کو حل کرتے ہیں ملک کے بہران کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چار مختلف جنگاؤں سے پاکستان کی حکومت کو ڈیل کیا جاتا ہے اور پاکستانیوں کے اوپر حکومت کو جو ہے وہ ایک پاکستانی حکومت کہہ کر مسلط کی جاتا ہے حالانکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ مغربی اور غربی ایجنڈا ہوتا ہے جو کہ پاکستان کی تباہی کا سبب بنتا چلا آیا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر جو جن شخصیات کے استیفے کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور بڑے احتجاجات ہو رہے ہیں اگر اس کو دقیق نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس کی اصل ذمہ داری وہ تین 
کا جو جوڑ ہے جو ایک منحوس ٹرینگل ہے امریکہ اسرائیل اور آل سعود یہ ان تمام واقعات کے پوری دنیا میں قصور سمیت پوری دنیا مسلم دنیا کے اندر امت مسلمہ کے اندر جتنی بھی پریشانیاں آپ کو نظر آئیں گی چاہے وہ قتل و غارت گری ہو چاہے عصمت دری ہو چاہے چوری چکاری ہو جتنا بھی کچھ واویلا مچ رہی ہے اور قانون حرکت میں نہیں آ رہا تو اس کی اصل وجوہات کڑیاں جا کے ریاض اس میں آل سعود سے اور امریکہ اور اسرائیل سے ملیں گی کیونکہ یہی سے منتخب کر کے لوگ ہم پر بٹھائی جاتے ہیں پاکستان میں اور وہ وہاں پر جو ہے وہ قانون کو لا قانونیت میں تبدیل کرتے ہیں قانون اس کے لیے ہے جو کہ ان کا تابے دار ہے اس کو اس کی دہلیز پر انصاف مل جاتا ہے مگر عام عوام عام مسلمان عام جو شہری ہیں چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو ان تمام مسلم ممالک کے اندر کم و بیشتر سبھی جگہوں پر انصاف کی فراہمی جو ہے وہ دہلیز تو کیا کوسو میل دور ہے اس دن ہم ایک پروگرام کر رہے تھے اس کے اندر ذکر آیا کہ پاکستان میں انیس لاکھ کیسز جو ہے وہ زیر التوا ہیں جس کے فیصلے نہیں کیے جا رہے دیوانی کے مقدموں کا تو یہ ہوتا ہے کہ نسلیں گزر جاتی ہیں زمین کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ایک نسل کیس دائر کرتی ہے اور شاید اس کی تیسری نسل میں جا کے اس کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے اتنے لمبے لمبے مقدمات کہیں پر مزاحن جو ہے وہ نیٹ کے اوپر اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو پاکستانی کورٹ سے کوئی فیصلہ چاہیے تو اس کو عمر نوح طلب کرنی پڑے گی کم از کم اس کی عمر آٹھ نو ہزار سال ہو تاکہ وہ اس کیس کو کا فیصلہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکے تو جہاں پر یہ ساری صورت حال ہے یہ کوئی شوق سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا یہ تمام چیزیں کروائی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے اگر آپ آج رانا ثنا اللہ صاحب سے استعفیٰ لے لیں گے یا میاں محمد شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں تو ان کی جگہ پر دوسرا خادم آ جائے گا جو پھر تاغوت کی خدمت گزاری میں دن و رات ایک کر دے گا تو اصل مسئلہ خالی ان لوگوں کے استعفے کا نہیں ہے جو میں یہ ایک میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے میں اس میں جو ہے وہ رائے جب ٹیلی فون کالس کھول دوں گا اور آپ بھی میرے پروگرام میں شامل ہوں گے تو پھر اس کے اندر ملی جلی آرا کو میں جان سکوں گا کہ آپ اس کے اندر کیا رائے رکھتے ہیں اور اس میں میری جو رائے ہے جو میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں بات کر رہا ہوں میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ اس کے اصل ذمہ دار یہ لوگ بھی ہیں مگر ان کے ساتھ اس سے اصل جو ذمہ دار ہیں وہ آل سعود امریکہ اور اسرائیل ہے جنہوں نے پوری امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ ایک کینسر کو کے پھوڑے کو ایجاد کیا اور پوری امت کو داغدار کیا پوری امت کے اندر کشت و خون اور جتنے بھی جملہ مسائل مسلمانوں کو پوری دنیا میں درپیش ہیں اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار یہی تینوں جنگائیں نکلیں گی اگر آپ ٹٹول کے دیکھ لیں تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہی تینوں میں سے کہیں نہ کہیں انہی کا ہاتھ ہوتا ہے چاہے وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو چاہے وہ تکفیریت کی صورت میں ہو چاہے وہ جو ہے وہ اور مزید فرقے بنا کے فرقوں کی جنگ کرنے کے اوپر ہو چاہے فرقوں کے اندر مزید جو ہے وہ اشتعال انگیزی کی ہو کوئی کسی بھی صورت سے کسی بھی قرینے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس ہی منحوس ٹرینگل کے ہاتھ وہاں پر نظر آئیں گے تو ہم جو بہت ہی شدید الفاظ کے اندر اس کی مذمت کرتے ہیں اظہار افسوس کرتے ہیں کیونکہ اس وقت امت مسلمہ اظہار افسوس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی ایک مذمتی بیان کے علاوہ اظہار افسوس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سب افسوس کر رہے ہیں مگر ذمہ داروں کی طرف نشاندہی نہیں کر رہے ہم اس ضرورت کا مظاہرہ ان کرتے چلے آئے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اسی ضرورت کا اور اسی ہمت کا اور اسی حوصلے کا اور اسی عزم کا مظاہرہ کریں گے کہ جو ذمہ دار ہے اس کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھائی جائے گی اس کو کہا جائے گا کہ تم ذمہ دار ہو تمام امت مسلمہ میں جو کچھ مشکلات ایجاد ہوئی ہیں اور جو امت آپس میں دست و گریبان ہے کشت و خون ہو رہا ہے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے عصمت دری ہو رہی ہے بچے نہ بچیاں چھوٹے کوئی محفوظ نہیں ہیں میں ایک پاکستانی لوکل ایک نجی ٹی وی کا, کا چینل واچ کر رہا تھا اس کے اندر ٹکر چل رہا تھا اس میں کسی صاحب کا بیان چل رہا تھا کہ پاکستان میں ہر پانچ بچوں میں سے ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا کیس ہوتا ہے اس میں والدین بھی بہت زیادہ قصوروار ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے وہ جا کے بتاتے نہیں شرم کے مارے جو ہے وہ اپنی کہ ان کی عزت اچھل جائے گی خاندان میں ان کی برادری میں ان کی سوسائٹی میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں مگر یہ وارداتیں بہت ہوتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں اگر پاکستانیوں پر پاکستانیوں کی حکومت آ جائے اگر سعودیوں پر سعودیوں کی حکومت آ جائے اگر جو ہے وہ عراقیوں پر عراقیوں کی حکومت آ جائے تو کوئی بھی محب وطن اپنے وطن میں جو ہے وہ عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا وجہ یہی ہے یہ تمام کیسز کی کہ جہاں پر بھی زیادہ تر مسلم ممالک میں جو حکومتیں ہیں وہ انہی لوگوں کی مرون منت آتی
اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا دائرہ ابھی اور وسیع کر لیں اور ایک چھوٹی سی ایک ریسرچ ورک ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا اور حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کس طرح سے سرکاری اعلامیے ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس کے کانفرنسز کے اندر کیا دیے جاتے ہیں اور اس کی پیچھے حقیقت کیا ہوتی ہے عربی ملکوں کی ظاہری جو ڈپلومیسی ہے اور ان کی مخفی ڈپلومیسی میں جو ہے وہ ایک سو اسی ڈگری کا ون ایٹی ڈگری کا الٹا فرق ہے جو وہ سامنے کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں اس کا بالکل آپ اپوزٹ کر لیں تنہائی میں مصر اور سعودی عرب کی طرف سے قدس کے سودے کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے تاکہ آپ کے اوپر یہ تمام چیزیں روزے روشن کی طرح آیا ہو جائیں کہ پوری مسلم دنیا کے اندر جو انصاف مانگا جا رہا ہے جو واویلا ہو رہی ہے اور انصاف نہیں مل پا رہا ملے گا بھی کیسے کہ جو تاغوت کے نوکر آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ آپ کو انصاف دینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے وہ چاہیں بھی کہ آپ کو انصاف دیں تو انصاف دینے کی اہلیت نہیں رکھتے ان کو معمور ہی اس پر کیا گیا ہے کہ مسلمان ہر ہر جگہ پر اپنے اپنے ملکوں میں پریشان اور سرگردان زندگی گزاریں آپ دیکھیں گے کہ اردن کا پائے تخت عمان چھ عربی وزراء خارجہ کی قدس کے بارے میں بیٹھک کا میزبان بنا وہ جنگا کے جہاں سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اس اجلاس کے آخر میں کہا تھا کہ عرب ممالک کے چھے وزراء خارجہ نے ٹرم کے فیصلے کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم نتائج حاصل کیا اور اس کے باوجود مغربی منافع نے پردہ فاش کیا کہ سعودی عرب اور مصر نے تنہائی میں قدس کے بارے میں اپنے موقف کا سودا کر لیا ہے سعودی عرب نے قدس کی جنگہ شہر ابو دیس کی پیشکش کی اور مصر والے کہتے ہیں کہ رام اللہ کو قدس کی جنگہ فلسطین کا دار الحکومت بنایا جا سکتا ہے چھے عربی ملکوں کے وزراء خارجہ اور عرب اتحادیہ کے جنرل سیکیٹری نے چھے جنوری اتوار کے روز اپنے اجلاس کے آخر میں امریکہ کے صدر جناب ڈانلڈ ٹرم کے پاس جنوری کو قدس کے بارے میں فیصلے کا مقابلہ کرنے کے لیے تین موضوعات پر اتفاق کر لیا ہے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہم ڈانلڈ ٹرم کا مقابلہ کریں گے وہی ڈانلڈ ٹرم صاحب جب سعودی عربیہ آئے تھے تو سعودی مفتیوں نے جو ہے وہ شریعت محمدی کو بائی پاس کیا تھا یعنی کسی بھی اسلامی ملک کا ایک رواج ہوتا ہے ایک اسلامی ہیریٹیج ہے ایک اسلامی قانون ہے کہ برہینہ سر جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ شخصیات داخل نہیں ہوں گی کوئی بھی وہاں کے حکام کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ شیک وغیرہ نہیں کرے گا ہاتھ ملانا اسلامی رسم نہیں ہے اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے کہ دو نام احرم ہاتھ ملائیں اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ڈانلڈ ٹرم کی فیملی کے لیے پہلے ہی سے فتوہ دے دیا گیا کہ ان کی اوپر پردہ لازم نہیں ہے ان کی جو میسز ہیں اور ان کی بیٹی وہ سر پہ ہجاب نہیں لیں گی یہ باقاعدہ اسلام کا مزاق اڑائے گیا اس کی تضحیق کی گئی اور اگر دیکھا جائے اصولاً تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائی پاس کیا گیا اب ان لوگوں کے لیے جو کہ ان مفتیوں کو اپنا آقا مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر اپنے مہینوں کا آغاز کرتے ہیں ان کے کہنے پر روزے رکھتے ہیں ان کے کہنے پر ان کے چاند کے مطابق اپنی عیدیں مناتے ہیں وہ اپنا محاسبہ خود کر لیں اگر ذرا سی بھی کسی میں شرم ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرے گا کہ جہاں پر جس اجلاس کا افتتاح جہاں چوتیس ملکی اجلاس کے افتتاح ہو رہا ہے تو اس کا افتتاح کون کر رہا ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب جو کہ مسلمان دشمنی میں مشہور ہے اور انہوں نے صرف اسلامی ہی ہیریٹیج کا اسلامی ہی جو تہذیب کا اسلام کے مذہب کی جو رکن ہے اس کا ہی انہوں نے صرف تذیق کی باقی جب وہ اٹلی گئے اور اسرائیل گئے تو انہوں نے وہاں پر دوسرے مذاہب کا باقاعدہ احترام کیا اور اس کو فالو کیا اب یہاں پر اردن کے وزیر خارجہ ایمن افسردری نے سفدی نے ایک پریس کانفرنس میں عرب اتحادیہ کے جنرل سیکیٹری احمد ابو غید سے کہا کہ وہ تین مسئلے جن پر عرب ورزہ خارجہ نے اتفاق کیا ہے وہ عالمی برادری کی طرف سے مشرقی قدس کے دار الحکومت کے فلسطین کے ساتھ سرکاری طور پر تسلیم کرنے کی کوشش کرنا سلح اور مذاکرات کے سلسلے کو زندہ کرنا اور نزا کو ختم کرنا کتنی اچھی اچھی باتیں سامنے سے ہو رہی ہیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل جبیل نے بھی اس اجلاس کے آخر میں جو قدس کے بارے میں مندقت کیا گیا تھا اس مقبوضہ شہر کے بارے میں ریاض کا موقف ٹھوس ہے کہا کہ ٹھوس ہے جو کہ بدل نہیں سکتا اور سعودی عرب کی حکومت قدس کو فلسطین کا پائے تخت مانگتی ہے سامنے سے یہ باتیں کرتے ہیں اور پس پردہ جو ہے وہ قدس کی جنگہ دوسرے مقام کو 
طے کرنے کے لیے لابی بنا رہے ہیں نیو یارک ٹائمز نے فاش پردہ فاش کیا کہ مصر کی اطلاعات یعنی خفیہ ایجنسی کا ایک افسر ذرائع ابلاغ اور مطبوعات کی لابی تیار کر رہا ہے تاکہ ان کو قائل کرے کہ ٹرمپ کے فیصلے کی مذمت کرنے کے بجائے اپنے قارئین کو اس کے ماننے پر جو ہے وہ مجبور کرے اور بہت ساری ٹیلی فونس ریکارڈنگس فائل جو ہے وہ بھی نیو یارک ٹائمز کو ملی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے اگر میں اس کو بیان کرنے بیٹھ جاؤں گا تو ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں رہے گا کہ اس میں پھر آپ بھی شامل ہو سکیں اور آپ کی بھی آرا کو شامل کیا جا سکے یا اپنے مہمان کی ایکسپرٹ اوپینین کو بھی ہم شامل کر سکیں کیونکہ اتنا کچھ جو ہے وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے سامنے میڈیا پر آ کر کچھ کہا جاتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ ان کی کس طرح تابے داری اطاعت اور نوکری کی جاتی ہے یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ خائن افراد ہیں امت کے یہی وہ منافقین ہیں یہی وہ فاسق و فاجر و گمراہ افراد ہیں جو کہ تاغوت کے ساتھ مل کے مسلمان حکومتوں کو تبدیل کرتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ مرضی کے لوگ وہاں پر کٹ پتلی لوگ میں کہوں تو بہتر ہوگا ان کو مسلط کرتے ہیں مسلمان اقوام کے اوپر یہی کچھ پاکستان میں ہوا ہوا ہے کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بچی کے کو جو قاتل ہے جس نے اس کو ریپ کر کے اس کے بعد اس کو قتل کیا ہمیں انصاف چاہیے کہ اس کو قانون کے کٹھرے میں لا جائے ممکن ہے کہ اس کو پکڑ لیں اور اس کو پھانسی بھی دے دیں مگر اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک واردات ہے اور ایسی ہزارہ واردات ہوتی ہیں اصل جو انصاف ہے اگر انصاف کی بات کی جائے تو نظام کی تبدیلی اصل انصاف ہوگا کہ نظام اسلامی ہو جائے نظام جو ہے وہ حاکمانہ جو ہے وہ عادلانہ ہو جائے اگر آپ دیکھیں کہ مغربی ممالک کے اندر کیوں جو ہے وہ لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر انصاف ملتا ہے کیا ہم اسلامی حکومتیں نہیں مگر ان کے اصول قرآنی ہیں جو کچھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا جو کچھ اللہ رب العزت نے وہی کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر کے اوپر اتارا اس کو بین ہی جو ہے وہ مغربی ممالک کے اندر قانون بنا کے اس کے اوپر عمل کیا گیا جس کی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امن بھی ہے آشتی بھی ہے لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر انصاف بھی مل رہا ہے اور زندگی روا دما ہے مسلمان ممالک کے اندر الہامی کتاب کو ماننے کا دعوے کے باوجود حلف میں قرآن اٹھانے کے باوجود چونکہ استعماری قوتوں کے پٹھو بن کر آتے ہیں دوسری جگہوں سے اپنا منشور پاس کر آتے ہیں اور پاکستانیوں کے گردنوں کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمارے تمام چیزیں ہونے کے باوجود بہترین اسوہ ہونے کے باوجود شریعت کا اقرار کرنے کے باوجود قرآن کریم کی تعلیمات کو ماننے کے باوجود لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر انصاف دینے میں آجز نظر آتے ہیں کیونکہ وہ انصاف دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے اور انصاف جو ہے وہ دینے کی ان کو اتھارٹی بھی نہیں ہے حق بھی نہیں ہے اگر کوئی ذراسی بھی حکم ادولی کرتا ہے تو اس کا جہاز گر جاتا ہے یا اس کو جو ہے وہ حکومت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں جہاں پر ہم جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کی اگر بات کریں تو اس کا عملی ثبوت میں ساتھ ساتھ پیش کرتا چلوں کہ جس وقت انقلاب ایران برپا ہوا تو یہ ایک عملی جو ہے کہ کارنامہ تھا کہ اسرائیل کی جو ایمبیسی تھی اس کو امام خمینی کے ایک فرمان کے تحت فلسطین کی ایمبیسی میں تبدیل کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کہ اسلامی جمہوریہ کو دشمن رکھتے ہیں اسلامی جمہوری ایران کے سے دشمنی کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اسنا عشری کا حکومت ہے وہاں پر جو ہے ماننے والے اکثریت میں شیعہ ہیں تو ان کے لیے میں عرض ان کی خدمت میں معدبانہ عرض کرتا چلوں کہ میرے بھائی وہاں مسئلہ شیعہ و سنی کا نہیں ہے انقلاب اسلامی ہے نہ صرف شیعوں کے لیے انقلاب ہے نہ سنیوں کے لیے تمام اسلام کے لیے اور اس سے بھی اگر آگے جائے تو تمام بشریت کے لیے جو اصل انقلاب آنا ہے امام زمانہ ارمان الفدا نے تشریف لانا ہے اس کی زمین سازی ہے یہ انقلاب تمام انسانوں کے لیے کہ ہر انسان کو خواہ اس کا مذہب کچھ بھی ہو وہ اپنی عبادت میں بھی آزاد ہو اور اس کو اس کے گھر کی دہلیز کے اوپر انصاف مل سکے ایسے کیسز ایران میں بھی ہوتے ہیں مگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سر عام جو ہے وہ ٹانگ دیتے ہیں فاسی دیتے ہیں جس کے اوپر لوگ واویلہ بھی کرتے ہیں اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو قصور کے اندر ہنگامہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اگر فاسی ہو تو آپ اس کا انکار کریں کہ جی ایران میں فاسیاں بہت ہوتی ہیں اور اگر آپ کی یہاں ایسی کوئی واردات ہو جائے تو آپ فاسی کا مطالبہ کریں یہاں پہ یہ ڈبل سٹینڈرٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے تو جس کو امام خمینی نے اپنے ایک فرمان کے تحت فلسطین کی ایمبیسی میں بات ہو رہی تھی کہ کنورٹ کیا تو یہ عملی ثبوت تا اتحاد بین المسلمین کا کیونکہ فلسطین کے اندر کوئی بھی شیعہ نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ اسنا شری بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں شیعہ وہاں پر نہیں ہیں مگر چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اس لیے بین المسلمین کے تحت جو ہے وہ اس کو عملی جد و جہد کا آغاز کیا گیا پوری دنیا میں 
یوم القدس کا حکم دیا گیا جو کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر شیعہ قوم ہر اول دستہ نظر آتی ہے قدس کے اوپر دھماکے بھی ہوئے کوئٹہ میں ہمارے مومنین کئی بار جو ہے وہ شہید بھی کیے گئے قدس کے جلوسوں میں دھماکے بھی کس نے کیے یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر وہاں پر قدس کے اندر جلوس نکل رہا ہے اس کو چھوڑ دیں کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا کوئی اور فرقے کے ہیں ہم بات فرقے پرستی کی نہیں کرتے وہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اگر کچھ لوگ روڈ پر نکلے تھے اور احتجاج کر رہے تھے اور اور قبلہ اول کے بارے میں حمایت میں نعرے لگا رہے تھے تو ان کے اوپر جو جماعت جا کر حملہ کرتی ہے تو کیا وہ مسلمان کہلانے کی حقدار ہوگی کیا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ لشکر جنگ بھی اس کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں یہ ایک آزاد انسان کے لیے جو کہ ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ذہنی غلام نہیں ہے ذہنی مریض نہیں ہے اس کے لیے اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ واقعات بہت بڑے ہیں کہ ملت تشیوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا اور عملی جد و جہد کا اعلان کیا اور ان کی اخلاقی ہر طرح سے ان کی جو ہے وہ مدد آج کی تاریخ تک جاری و ساری ہے حالانکہ حماس جو کہ اخوان المسلمون کا حصہ ہے اس کا جز ہے جیسے ہی سیریا کے اندر حالات کشیدہ ہوئے اور وہاں پر فری سیرین آرمی وجود میں آئی وہ اخوان کی شاخ تھی اس کو اس کا جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ سعودیا سے اور یہ داعش وغیرہ کا جو سیکٹر ہے اس سے تعلق نہیں تھا پہلے جو فری سیرین آرمی تھی اس کا تعلق ترکی اور قطر کے ساتھ تھا کیونکہ یہ دونوں ممالک جو ہے وہ اخوان المسلمون کے حامی ہیں اور حماس اخوان کا حصہ ہے پاکستان میں جماعت اسلامی اخوان کا حصہ ہے تو حماس نے بھی سیریا کی جنگ میں ہاتھ پیر ڈالے اور ایران کی تمام مہربانیوں کو فراموش کیا اور اس کے بعد ان کو جلد ہی سمجھ میں آ گیا کہ وہ فلسطین میں جس غیظ و غذب کا اسرائیل کا شکار ہے اس ہی کی نوکری کرنے وہ فلسطین لائے اپنا شام لائے جا رہے ہیں تو وہ پھر واپس ہو گئے اور اس جنگ سے باہر نکل گئے مسلم کشی سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بھائی بھائی کو قتل نہیں کرے گا تو یہ تمام معاملات تھے افسوسناک معاملات ہیں بہت کمپلیکس سچویشن ہے پھر شام کے اندر آپ کو پتا ہے تمامی اعزاب سعودی فنڈیڈ بھی اور مختلف بھی وہاں پر جو ہے وہ امریکی قیادت کے اندر نوے ممالک جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہوئے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ مسلمان کشی کی جو مثالیں قائم کی جو تاریخ رقم کی وہ قیامت تک جو ہے وہ رہتی دنیا کے لیے ایک بدنما داغ سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو مسلمانوں کی جو اب تر صورت حال ہے اگر اس کو ٹٹولا جائے تو جو ہم نے آپ کے سامنے چند ستور جو ریسرچ ورک کے تھے کہ کیا کہاں کہاں پر کچھ خبریں ہم نے دی کہ اردن کے اندر جو بیٹھک ہوئی انہوں نے اعلانیہ کیا دیا اور پیچھے جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز اور جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا پردہ فاش کر رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ لابنگ کرنے میں لگے ہوئے مصر اور سعودیہ پیش پیش ہیں کہ ٹرمپ کے فیصلے کی مخالفت مسلمان ممالک میں نہ ہونے پائے اور اس کی حمایت کی جائے اور اس کی جگہ پر رام اللہ کو اور ابو دیس کو مختلف شہروں کو جو ہے وہ فلسطین سے کہا جائے گا کہ وہ اپنا دارالحکومت قرار دیں اور قدس کی جان چھوڑ دیں یہ اس میں لگے ہوئے پس پردہ پس پردہ جو ہے وہ مسلم اقوام کے پیٹ میں خنجر گھوپنے کے مترادف ہے یہ تمام چیزیں ان کے ہوتے ہوئے کس طرح سے آپ قصور میں اور ایسے اور بہت سارے واقعات میں انصاف کے کو طلب کر پائیں گے یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کی میز پہ چھوڑتا ہوں اور انشاء اللہ چھ بجے جب ہم لائف کالز کھولیں گے تو میں اس کے اوپر خوشی ہوگی جان کے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور بھی ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو انشاء اللہ اپنے مہمان سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ ایکسپرٹ اوپینین بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے لیتے ہیں مختصر سی بریک